President, please be seated. Veuillez vous asseoir. Chamber, we will now recommence its proceedings on the effects in case 002-01. Donc, procéder à cette audience qui porte sur les faits visés par le dossier 002-1. Of case 002/01, dans ce contexte, which are related to the administrative and communication structures of Democratic Cambodia, as well as facts in relevant paragraphs concerning the role and the functions of the accused, which are closely related to the administrative and communication structures. Three graphiers of the trial chamber will be appointed to read the relevant portion of the closing orders in relation to the above facts de l'ordonnance de clôture. Before we proceed with the oral arguments Avant through the documents proposed to be put before the chamber by the parties, parties concernant for le this dépôt week des proceeding, the trial chamber will not question La the accused. Tient à informer que durant cette semaine, la Chambre parties, ne va experts, entendre ni les accusés ni des témoins experts ou parties civiles. Comme indiqué dans le mémorandum 172-5, cette semaine, les débats documents proposed to be put before the chamber by the parties. Aux parties de soulever des objections concernant les documents Mr. Dutch-Parry, could you la report the attendance of the parties to the proceedings? La la Mr. Dutch-Parry, Mr. President, Monsieur le Président, The attendance of the parties are as follows. All the prosecution is present. Pour l'accusation, Yengsari's defense is present. Elle est présente. La défense de Yengsari est présente. La défense de Kyosampan is present. Est présente. But only the national side and Cambodia's team. Mais seulement pour la partie cambodienne et concernant l'équipe de Mon Chea, tout le monde est présent. Les trois accusés sont présents. M. Kusampon, M. Kusampon, M. Yengsari et M. Nunchia. Concernant les partis civils, les avocats des partis civils sont présents. Merci. Merci. In order to clarify the facts in the three accused within the second segment of case 002-01, that is the facts for the first trial and pursuant to rule 89-B, En rapport avec la règle 89 bis 2, les, les greffiers through read the portions of the closing order and all the relevant paragraphs in relation to the administrative and communication structures of the Democratic Campuchia. 
and certain paragraphs related to the roles and functions of the accused, which are closely related to the administrative and communication structures. As indicated in our memorandum dated 15 December 2011, that is document A175, e person 1, and document A172. E Each greffier shall read out the allocated portions. I would like to de invite Ms. J'invite à présent to read the sa segments allocated to à her. donner lecture des portions pertinentes dont elle a été chargée. Center. Deux structures et administratives centres à le Parti communiste du Cambodge. Le 17 avril 1975, le PCK était régi par les statuts qui, à l'origine, avaient été adoptés au premier congrès du Parti en septembre 1960. De nouveaux statuts furent adoptés à l'occasion du quatrième congrès en janvier 1976. Ces statuts exposaient l'idéologie, les conditions d'adhésion, la structure et l'organisation du parti. Et mettait en exergue un certain nombre d'organes de l'État, l'armée révolutionnaire du Cambodge, le système national des comités de parti, le comité central, le comité central ainsi que les bureaux et différents ministères rattachés à ce dernier. The party itself le parti itself was governed by a central committee par and a le standing committee. Et le comité permanent. Paragraph 34. Paragraph the state to further states that the CPK was to be led by the system of collective leadership based on the principle of democratic centralism applied to the committee system. This meant that individual members could not make decisions by themselves, but only in concert with other members. Individuellement, with specific persons holding specific étant précisé que des personnes déterminées étaient investies de responsabilité thématique particulière. Le procès verbal d'une réunion du comité permanent en date du 9 octobre 1975 Fort. rappelle que, concernant les télégrammes, the office une fois reçus, le bureau the doit les confier immédiatement aux responsables so pour qu'ils les examinent, les vérifient et soulèvent certains problèmes committee. au comité permanent. Quote. Fin de citation. Paragraph 35. Paragraphe 35. Both the central committee and le comité central, committee tout comme le comité permanent, étaient composés de membres members. de plein droit et de membres candidats ou de réserves. Les membres Because candidats member avaient un statut inférieur à celui des membres de plein droit. Un membre de plein droit avait le droit d'échanger, de discuter et de co-décider right dans tout domaine relevant de la compétence de l'organe en question, alors qu'un membre candidat était seulement autorisé à assister aux réunions sans droit de vote. À l'échelon du comité central, le fait de ne pas être membre de plein droit signifiait que l'intérêt était privé du pouvoir de décision pour éliminer des gens. Selon eux, seuls certains membres du comité central jouissaient officiellement du pouvoir. Les assistants du comité central, bien qu'ils n'eussent pas en tant que tels le statut de membre, Jouissait d'un statut to the extent that qui, par they certains aspects, s'apparentait à celui d'un membre, puisqu'ils étaient autorisés à prendre part aux côtés des membres de plein droit et des membres candidats à la formation level. politique organisée à l'échelon du centre du parti. Paragraphe 36. Paragraph 36. Other bodies characterized by the Selon central committee la as totally présentation officielle, the d'autres organes the faisaient partie intégrante du parti telles que l'Assemblée représentative du peuple. See the section of the closing order regarding the roles and functions of Nunti said to have been elected on 20 March 1976. The state president. See the section of the closing order regarding the roles and functions of Kyo Sampon and the organization committee of the party central committee. Et le comité d'organisation du comité central du parti, dirigé par Nunchea, qui était habilité à surveiller et à contrôler les membres du parti et à superviser leur intégration au sein des bureaux et des ministères. 
B. Central Committee for Graph 7. The Central Committee was given responsibility in the statute of the CPK to implement the party political line and statute throughout the party as well as to instruct all the zones and sectors and to govern and arrange cadres and party members throughout the entire party. Paragraph 38. Members of the Central Committee, including Paul Pot, referred to in Officer Media as the Secretary of the Central Committee, Nuntia, Nuntia, Deputy Secretary of the Central Committee, Central Committee Inksari, Inksari Kisampon, Koitun, Koitun, later arrested and executed, executed par la suite, Tamok, Tamok Saran, Aliasia, Aliasia, later arrested and executed, executed Seung and Seung Kaepok. Kaepok. In addition, Su Vasi Eliasun, Chairman of Elias Political Dunn, Office 870, later arrested and executed, par la suite, was a member of the Central Committee. Chum Sum Aok, Chum Sum Aok Pong, alias Pong was described as a either a member of the Central Committee Central, or as assistant to the committee. committee. Furthermore, en other outre, zone secretaries and at least some sector secretaries secteur were also members of the Central Committee, committee Central, along with some additional military cadres. Cadre some witnesses also state that Ying Tirit would Tirit attend Central Committee meetings. Paragraph 39. Paragraph 39. Furthermore, en outre, there was a specialist military committee or high-level military committee of rang, the Central Committee comité central, originally composed of Pol Pot, Nunchir, Son Sen, Son Sen, and Tamok. Tamok. Von Vet and Von Kaepok, Kaepok became members of the military committee at a later tard. date. Deutsch stated that also attached to the Central Committee were assistants with military responsibilities Namely, Sam Bitt and Sung, Sung the Central Committee and the Military Committee would sometimes meet jointly to discuss militaire. military matters. Ultimately, the Revolutionary Army of Kampuchi and all local military RK, units were subordinated to the Military Committee and the Central Committee. Comité central. The Army being described in one edition un of the Revolutionary Flag as the pure dictatorial instrument of the party. La dictature du parti, le plus pur et le plus net qui soit. In total, Paragraph the 40. membership evolved au total, over the course of the bien que le nombre de membres ait évolué au fil du régime démocratique, le comité central se composait de plus de 30 membres qui, en vertu des statuts, avaient l'obligation de superviser la mise en œuvre fidèle des politiques du parti à tous les niveaux de la société et d'en rendre compte à travers la hiérarchie. À travers la hiérarchie. Meeting in accordance with the statute Selon with a frequency statut, of approximately once every six months. C. C. Standing Committee. Comité permanent. Paragraph 41. Paragraph 41. The Standing Committee comité was a smaller body than the Central Committee, committee comprised of the entire of CPK cadre. According to some Pond, while the si, Central Committee was in principle the totally the highest decision making body, it was within the Standing Committee faits, where effective power was exercised and the day to day affairs of the CPK were conducted. For example, one aspect of the Standing Committee's superior position La was that it had the authority to order the arrest of Central Committee members. À Paragraph 42. Les membres du comité central. Kyo Sampol confirms in an interview that Dans Paul Pot was the Kyo highest Sampon authority in the CPK as Secretary of the Pot Standing Committee, stating that PCK. when we talked to Paul Pot, it was the same as talking to the party Citation. because he was the party Parler secretary. Pot, he further states, all the decisions were circulated to the level of the Standing Committee Citation. so that they could be implemented decision, at tout the local au level. Niveau du comité permanent. Et ce n'est qu'ensuite que l'information était diffusée au comité central pour instruction aux unités locales. Fin de citation. Paragraph 43. Paragraph 43. The supremacy of the standing la suprématie du comité est permanent est corroborée par d'autres qui confirment également Pot, que Nunchia était le numéro 2 après Pol Pot dans la hiérarchie du comité Tamok. permanent 
suivi de Hung Chun, alias a meeting Tamon. minutes suggest that in Pol Pot's absence, Nun Chi would preside over meetings of the standing committee. Other members of the standing committee included Sao Jan, alias Sao Pem, committed suicide in 1978. Yang Sari, later arrested and executed. Ruh Nyem, later arrested and executed and Son Sen. Of these seven Ce members, five were based permanently in Phnom Penh, Phnom Penh. namely de Pol Pot, Pol Pot Nun Chia, Chia Ying Sari, Sari Von Vet, Von and, Vet Son Sen. and Son Sen. Until his relocation in August 1977 to the East Zone, zone to oversee the conflict with the Vietnam. Paragraph 44. Paragraph 44. In addition to Pol Pot, Outre Pol Pot les membres de plein droit du comité permanent étaient Nguyen Chia, Tamok et Yang Sari. Von Vett et Son Sen semblent avoir été soit membres de plein droit, soit membres candidats. Paragraph 45. Bien qu'il soit clairement établi que Kyo San Pan n'était pas officiellement membre du comité permanent, Lorsque le PCK était au pouvoir, il semble qu'il ait aidé ou contribué aux travaux du comité permanent, comme cela est expliqué dans la section de la présente ordonnance consacrée à Kyo Sampan. Paragraphe 46. In a meeting on 9 October 1975, the Standing Committee exercised its authority to assign a personal responsibility of various fields of governmental work to high-level CPK cadres relevant de l'action du gouvernement, tel que l'armée, l'économie, la sécurité, affaires et les affaires étrangères et l'action sociale. Ces cadres devaient rendre compte au comité permanent qui conservait le pouvoir de décision. The minutes of meeting stating in bringing up projects to be matched as the cette standing réunion committee's opinion, que, so it may decide and approve. The seven des projets doit se faire avec la vie du comité permanent en termes de committee décision committee et d'adoption. State that the important objective is that fin minutes of records must be clear. Le même procès verbal précisant que devaient être conservés les procès verbaux des décisions du comité permanent énonce que, citation, l'essentiel c'est que les procès verbaux doivent être clairs, une question correspond à une réponse. Sur la décision du comité central du comité permanent, les documents de réunion du comité central de tel jour, de tel mois, doivent être clairement rédigés. Fin de citation. Paragraphe 47. Le comité permanent se réunissait fréquemment tous les 7 à 10 jours environ, selon in addition, que one witness states that whenever un témoin affirme en outre qu'une réunion du comité permanent était convoquée et qu'une question of the standing committee appelait un débat, in order ce, to make afin a de prendre une décision. D. Offices D. of 870. Les bureaux de 878. Paragraphe 48. Assisting at the CPK Il existait à l'échelon du centre du PCK un ensemble d'organes liés au chiffre 870, a code, to the code qui faisait level allusion of the CPK au niveau le plus élevé du centre du parti, et le cas échéant à Pol Pot lui-même. Ces organes accomplissaient diverses tâches politiques, administratives, militaires, en matière de communication et de sécurité, and pour task, le compte du comité permanent, in particular to les membres dans l'exécution de cette Committee located in Phnom Penh. Ils étaient tenus de rendre compte en particulier aux membres du comité permanent installé à Phnom Penh. Les noms officiels des deux organes les plus importants des instances en question étaient le bureau politique de 70 et le bureau d'administration, que le comité permanent désigne encore sous le nom de bureau S71 ou ministère S71. Les procès verbaux de réunion du comité permanent font également état d'un bureau 870 que dirigeait Simpson alias Viam. Ces procès verbaux tendent à indiquer ce dernier était chargé de l'établissement des procès verbaux des réunions du comité permanent et du comité central. Paragraph 50. The first chairman of the political office 870 was Sir Vasi Le premier président du bureau politique 870 fut Sir Vasi alias Dunn, qui le resta jusqu'à son arrestation en 1977. Kyo Sampan was also assigned to work in this office, but has categorically denied having been an agent of Sir Vasi in this office. Kyo Sampan a travaillé au sein du bureau à catégoriquement nier en avoir été à un moment quelconque, le président. Le bureau d'administration, le bureau S71, était présidé par Chim Sak, Chim Sam Aok, se reprend l'interprète, alias Pang, du 17 avril 1975, 
jusqu'à son arrestation en 1978. Il fut remplacé par Ken, alias Lin, qui occupa cette fonction jusqu'au 6 janvier 1979. Bien qu'un témoin déclare que le bureau de Pang était dirigé par Pol Pot lui-même, avec Pang sous sa responsabilité directe, The evidence les shows éléments de preuve montrent que le bureau de Pang faisait plus largement rapport au centre. Paragraphe 51. La différence entre ces deux bureaux tenait au fait que le bureau politique 870 peut diriger deux s'occuper de questions politiques alors que le bureau S71, à la tête duquel se trouvait Pan, était chargé de tâches administratives et d'assistance. Le bureau politique 870 et le bureau S71, mais aussi d'autres organes associés, était souvent désigné sous le terme générique de bureau 870 ou de bureau de l'organisation sans que l'on sache exactement à quel bureau il était fait référence. Le bureau politique 870 avait pour principale fonction de veiller au flux des communications entre les décideurs du centre de quartier, d'une part, et pour monitorer l'application des décisions grâce à un système de communication régulière et direct d'information au bureau politique 870, d'autre part. Évoquant le bureau dirigé par Dove, le procès verbal de la réunion du comité permanent en date du 9 octobre 1975 énonce que le bureau du comité permanent fait la liaison d'un service à un autre. Le comité permanent suit chaque service dans l'application de la ligne. Le bureau est chargé de suivre le processus de l'application. Paragraphe 53. The functions of office Selon S21, la description qu'on a donnée de Deutsch, Deutsch the les fonctions of du bureau S71 étaient les suivantes. La protection du bureau central et de ses food, cadres, l'accueil des invités, les télécommunications, office y compris S21 les messagers et les télégrammes, la logistique, tasked, la nourriture, les transports. Mais le bureau S71 était également chargé, pour le compte du comité CPK, permanent, de faire des enquêtes sur les membres du parti, des ministères, du comité central et même du comité permanent, à l'égard desquels ce dernier nourrissait des soupçons et de procéder à l'arrestation de ceux qui étaient considérés comme des traîtres et à leur transfert à S21. Paragraphe 54. La structure de S71 comprenait en son sein un certain nombre de sous-bureaux qui avaient pour nom de code le préfixe K et qui s'acquittaient de diverses fonctions administratives ou de logistique afin d'aider le centre dans le cadre de ses activités. Ces bureaux K relevaient directement de Pong. Parmi les bureaux présentant une importance particulière figuraient les bureaux K1, K3, K7, K7 et K18. Paragraphe 51. Il ressort des éléments de preuve que K1 était un complexe où Pol Pot avait à la fois son lieu de résidence et son lieu de travail. Certains témoins affirment autrefois que K1 servait uniquement de lieu de travail à Pol Pot. Par ailleurs, un certain nombre de témoins affirment que Nguyen Chia et Wu Kyosong résidaient et ou travaillaient également par moment à K1 avec Pol Pot. Paragraphe 56. Il est par ailleurs établi que le lieu connu sous le nom de K3 servait de temps à autre de résidence et de lieu de travail à Nguyen Chia et ou à Kyu Sampan, Yeng Sari, Son Sari ou Von Vett. Néanmoins, un certain nombre de témoins attestent avoir vu Pol Pot arriver afin de tenir des réunions à K1 ou à K3 avec Nguyen Chia, Yeng Sari, Son Sen, Von Vett et Kyu Sampan, ainsi qu'à l'occasion si la réunion portait sur l'action nation, sociale avec Yeng Tenet. Paragraphe 57. K7 était un bureau de messagers par lequel transitaient les messages écrits adressés au comité 870 ou au bureau 870 avant qu'ils ne soient envoyés à Pol Pot à K1 ainsi qu'aux membres du comité 870 ou en fonction de la responsabilité thématique aux membres compétents du dit comité. Appropriate member, depending on K18 était un centre télégraphique qui réceptionnait les communications radiophoniques, puis les transmettait à K1. Paragraphe 
58, paragraphe 58. Les éléments de preuve disponibles ne permettent pas de savoir précisément quels individus étaient considérés comme les destinataires des messages adressés au comité 870 ou au bureau 870. Certains témoins affirment que ces termes faisaient directement allusion au comité central, alors que, selon d'autres, il s'agissait au contraire du comité permanent, voire de Paul Pot lui-même. Néanmoins, un certain nombre de témoins, parmi lesquels figure Deutsch, affirment avoir cru comprendre que les termes « comité 870 » ou « bureau 870 » pouvaient indifféremment viser Pol Pot, Nunchia, Yang Sari, Van Vett, Son Sen, ainsi que d'autres hauts responsables, y compris Kyo Sampan, selon le contenu de la communication. Paragraph 59. Evidence of other case offices shows that K6 was a meeting place known as Boreke K8 was responsible for growing vegetables. K11 was a medical clinic. And K12 was a unit organizing vehicles and drivers for the party center. Paragraph 16. Though the evidence clearly demonstrates that Kilsen Pond had a role within the offices of H70, the evidence concerning his exact role is not clear. Deutsch and other two witnesses state that in and around 1977, Kilsen Pond became the chairman of the political office H-17 previously had it by Dunn, while other witness states only that Kilsen Pond would meet with Pong of office H-71 to discuss matters, and that Pong would receive his orders from Kilsen Pond as well as from other senior leaders. Kiel Sampon himself denies taking over as chairman of Dunn's office, stating that he was merely responsible within it for a number of national logistical matters, such as distributing amongst the zones of salt, rice, grain, cloth, materials, and supplies, as well as for maintaining relations with Reducted. The performance of his role is confirmed uh, to some extent by witnesses who confirmed that tele telegrams sent to or received from Office 870 regarding equipment or logistics would bear the name of Kilsen Pond on behalf of Office 870, as well as within minutes of the standing committee. A fait une However, Kilsen Pond made a statement in 1980 admitting involvement in following up an investigating allegation against cadres in the zones, de. a function previously performed by Dunn. Paragraph 61. Finally, Kilsen Pond, Deutsch, and numerous other witnesses confirm that the terms of the 870, organization 870, committee 870, or ANCA, were used indifferently to designate the leading bodies of the party center. Deutsch states, au sujet Office 870, what I can say is that it was the headquarters of the party leading bodies. E, Ministry e, or Government of Democratic Cambodia, Paragraph 62, by a decision of the 30th March 1976, the Central Committee decided the composition of the organ of the state called to replace as the official government the Royal Government of National Union of Cambodia. It was said that the government must be a proper party organ and it must be our own state. The ministers were publicly announced on the 14th of April 1976. Paragraph 63. 
paragraphe 62. Composition Bien que cette composition fût susceptible d'évoluer au fil du régime du Cambodge démocratique, le gouvernement était grosso modo organisé selon le modèle suivant. Pol Pot, occupé le poste de Premier ministre, investi de la responsabilité générale de l'armée et de l'économie. Yang Sari, celui de vice-premier ministre en charge des affaires étrangères. Sun Sen, celui de vice-premier ministre en charge de la défense nationale. Wang Wei, celui de vice-premier ministre chargé de l'économie. As chairman of the people's exerçait la fonction du président de l'Assemblée représentative du peuple. Minister for propaganda. Hunem était ministre de la Propagande. Jun Yat, minister for Education. Tuy Pun, ministre des Transports publics, des Transports et de la Poste. Koi Thun, ministre du Commerce. Cheng On, ministre de l'Industrie. Yang Tiret, ministre des Affaires Sociales. And reducted as minister for health and Q Samporn as chairman of the state president and responsible for commercial tasks relating to accounting and pricing. Three administrative structures: structures administrative, national, local. Paragraph 64. Below the level of the center, democratic Cambodia was subdivided into a series of hierarchical administrative entities, all reporting up a vertical chain of commands, culminating at the center. Immediately below the center were a number of large zones. They were subdivided into sectors, with each. Contenant un certain nombre de districts, dans lesquels se trouvait une série de sous-districts et de coopératives. À chaque niveau, la zone, le secteur, le district et le sous-district étaient chacun dirigés par un comité qui avait à la tête du chef supérieur de la sous-district. Ils étaient chacun dirigés par un comité qui avait à la tête du chef supérieur de la sous-district. Ils étaient chacun dirigés par un comité qui avait à la tête du chef supérieur de la sous-district. Immediately after April 1975, there were six zones: North Zone, North West Zone, North East Zone, South West Zone, West Zone, and East Zone. In 1977, the North Zone was renamed the Central Zone, and a new North Zone was created. Paragraph 66. In addition to the zones which reported directly to the center, the CPK created a number of autonomous sectors which bypassed the zone level to report directly to the center. These were autonomous sector 103, perhaps here, autonomous sector 105, Mandolkiri, autonomous sector 106, Siem Reap, autonomous sector 505, Krati, and the Kampung Saum autonomous city, Cambodian principal seaport. In addition, Phnom Penh itself was, was categorized as a distinct territory within, not within the formal national administrative structures, which reported directly to the center. Autonomous Sector 106 Siem Reap was merged with Autonomous Sector 103 Brevier to create the new North Zone in 1977. Paragraph 67. The facts of which the co-investigating judges have been seized of were located in all of the zones of the CPK national structure and the two of the autonomous sectors. Sang Security Center, Krang Tachan Security Center, Tramco Cooperatives, Sangbal Worksite, and Preisor or S24. Uh, work site were located in the southwest zone. Le centre de sécurité de Wat Kirirom. Wat Kirirom Security Center, Tulpo Trey Execution Site, and the Trapeng Thmo Work Site were all located in the northwest zone. Stung Toy Execution Site and Wat Klo Security Center were located in the east zone. The north zone security center was located in the new north zone. The first January Dam Work Site was located in the central zone. Old North Zone. The Old Consigned Security Center was located in the North East Zone. 
Prey the Mray Sarat Security Center, Kakchong Security Center, the execution site in District 12 and Kampung Chenang Airport construction site were all located in the West Zone, as 21 security centers were located in the territory of Phnom Penh. Finally, the Phnom Krau Security Center was located in Autonomous Sector 105 and Phuc Duit Security Center was in Autonomous Sector 505, paragraph 68. The appointment of zone secretaries will typically be made by the center. Implementation of decisions of the Central and Standing Committees was performed by secretaries of the zones and the autonomous sectors. Policies and instructions of the Central and Standing Committees were disseminated to the zones and autonomous sector secretaries, who in turn would disseminate them among sectors and district level secretaries for implementation. Conversely, the districts reported back up to the district committees, which reported to the sector committees, which in turn reported to the zones committees. Paragraph 69. The statute of the CPK states that the tasks and functions of the zone committees were to lead the implementation of tasks according to the CPK policies in the sectors, district, and sub-districts. As such, they were empowered to designate new work according to the party line, meaning that the party line would or should be implemented according to the political lines of national defense and the construction of the democratic number in other words, that the zone were responsible for the internal security situation within their territories. Further to this, the zone committees were authorized to administer discipline in the zone framework. Furthermore, the zone committees were empowered to select new members for the zone Leader, uh, level leadership, subject to the approval of the Central Committee. They were also statutorily required to maintain a system of reporting to the Central Committee on the situation and work of the zone. Paragraph 17. The statute of the CPK gave similar tasks and function upon the sector committees, the district committees, and the sub-district committees, providing for the implementation of the instructions and the reporting back to the administrative tier above. Paragraph 71. In addition to the six monthly meetings of the Central Committee, there was an annual meeting in Phnom Penh between the secretaries of the zones and the CPK Center, as well as frequent meetings in Phnom Penh between the Center and members of the zones, sectors, and districts. In addition, Direct Les meetings would be held between the zones and the sectors, and the sector then invited the sector then inviting the secretaries of the district and sub-district meetings who would uh, turn disseminate uh, instruction to their units. Mr. President, uh, thank you, Mr. Sarkovitty. Now, Mr. Pari, you may continue reading the relevant paragraph of the closing order. Mr. Doig Pari. Four, communication structure, paragraph 72. The CPK Standing Committee was at the top of the party's nationwide communications. It was at the center of a system of constant information between each part of the administrative hierarchy. It issued the instruction. Send general reports through various spearheads. Propose short reports by telegram. All this so, the Standing Committee knows the situation in order to provide timely instructions. A. Channels of communication. Paragraph 73. The channels of communication were meticulously organized at the level of the center among ministries and offices around the center within the center armed forces and within the center's S21 security apparatus. Between the centers and the zones, with no interzone communication allowed, and between zones and sectors. Communication between sectors and districts depended on available means, but was less formalized. Communication within the center, paragraph 74. 
The distribution of messages that arrived at the center from outside entities were coordinated by Office K1, where it was decided which of the leaders were to receive copies of messages which were subsequently delivered to them. This decision was taken by Paul Pot and his staff, who for this purpose received ingoing messages several times per day. According to one witness, Nuntier always received a copy of the messages Paul Pot had read. Paragraph 75. There was also frequent written communication between individual CPK leaders, most notably between Paul Pert and Nourtier, who used to exchange letters every one or two days. Zone to center communication. Paragraph 76. Zones and autonomous zones sectors reported to the Standing Committee, primarily on the agricultural situation, such as the rice harvest, and, and on irrigation systems, de la the livelihood les of the people, et la and the militaire. enemy and military situation. One witness, du the Secretary 105, of Autonomous Sector 105, mentions that he sent telegrams to the center and that Paul Pot would send comments back to him about the arrest of cadres and about confessions. Paragraph 77. Surviving telegrams reported matters such as desertion and lawlessness, the conflicts with Vietnam, detailing enemy numbers killed and equipment captured, and advising Office 870 of planned offensives and enemy movements. Questions on internal security activities in general terms or in detail, sometimes referring to those under suspicion, with the spies and their interrogation, mentioning the use of torture or traitors while mentioning them by name. Paragraph 78. The zone une sent zone and received between un, one and several telegrams per, per day on an irregular basis from the sectors. Communication was only established between the center and the sectors, but not district. between the center and the districts. Paragraph 79. A zone secretary had a schedule table prepared by the center that indicted the times to make contact with the center. Telegrams were sent out from the zone at least once a day, sometimes twice a day, morning and evening. Or in special locations, telegrams were sent at other hours of the day. One of the sector telegram operators in Central Zone, former North Zone, mentions that 870. he received about four to five messages a day from the center, age 70. Paragraph 80. Paragraph 80. The schedule for telegram activity in the sectors was developed by the zone, thus making it easier to distinguish between telegrams that came in from the center and those that were received from different sectors. La réception d'un telegram. Receipt. <coughs> the receipt of a telegram was confirmed by a code from the other side. In 1978, communication between the center and the zones increased due to technical improvements. Paragraph 
paragraph 81. Paragraph Witnesses indicate that there was a strict policy of no communication between the zones. The communication between the zones would be sent via the center. No contact schedule table or decoding table existed for telegram communication from zone to zone, thus making such contact impossible que les zones ne pouvaient pas communiquer directement entre elles. However, Cependant, one telegram operator un telegraphiste states that affirme qu'il existait to zone une communication directe entre les zones par lettres by letter portées par des messagers, messengers and had to be stamped with the seal of the zone. De la zone. Yeah. Zone to sector and La discrete communication. communication. Paragraph 82. Each Paragraph sector 80. had its own telegram office, but any outgoing communication had to go through the zone. Paragraph 83. Paragraph 83. Paragraph 83. Only the autonomous Seul sectors, sectors communicated directly with the center and not via the zone. One witness who worked as a telegram operator in autonomous sector 105 states that the district offices mostly reported on irrigation projects, health care, the monitoring of forces, and on good or bad elements, traitorous or peaceful alliance elements. The sector secretary's office would prepare a district performance report and send it back to the center on a daily basis. Paragraph 84. Messengers were mainly used for communication within the sector and district, as indicated by American source, sources, Stony Beach Report. Stony Beach report. Each district and sector within the eastern region or zone had a messenger network. The networks followed a rigid structure that mirrored the region zone chain of commands. For example, même si un even if a district de messenger unit de were stationed near a regional unit, the district unit would first send messages to their headquarters de and then on to the region messenger office. Le message the message would Alors, then enter de the region zone, zone network. The messengers carried high priority military, party, and security messages, as well as personal correspondence for deployed personnel. External communication, paragraph 85. Democratic Cambodia had the technical means le to communicate with foreign countries. CPK senior leaders sent telegrams à to pays, other, mostly socialist friendly amis. states throughout the duration of the regime pour to comment or congratulate them on events in their respective countries or to explain that everything was going fine. Paragraph 86. According to Redacted, external communication was channeled through the embassy in Beijing and communication could either come from the party or the government or directly from Pol Pot to the party cell in Beijing. Inside the country, 
There was Il n'y no avait aucune possibilité pour la population d'accéder aux services d'information étrangers. However, the Ministry of le ministère de la Propagande avait pour ordre d'informer quotidiennement les principaux dirigeants sur ce qui se news. passait dans le monde. Furthermore, redacted, Caviardé states that affirme par ailleurs que Yang Sari Yang avait chargé Caviardé d'écouter les informations diffusées par les services d'information étrangers. Services. Meetings to study at the center. Les réunions pour Paragraph étudier au centre. Paragraphe 87. Les cadres des comités de zone et de secteur, y compris les militaires, étaient invités à des réunions d'études au centre. À la question de savoir qui envoyait les invitations, les témoins citèrent Nunchi, le bureau 870, ou simplement 870, ou encore Pol Pot. As the sender of such invitations. Paragraph 88. Paragraph 88. À plusieurs reprises, il est arrivé que les cadres, in several cases, qui avaient été convoqués when au centre, were called to soient the arrêtés center, et ne retournent they jamais would be dans leur zone. And never returned back to their zones. Paragraph, Paragraph 89. Monthly meetings at the les center réunions mensuelles au centre held auxquelles étaient conviés les comités de district, de secteur to which various et de zone leading cadre of se tenaient à K1. Committees, sector committees and zone committees were invited. These les meetings were regularly attended and attended by senior party et en assuraient fréquemment la présidence. Military meetings, les réunions rassemblant les commandants militaires se tenaient au stade Olympique. Stadium, Elles étaient présidées par Pol Pot, Pot et Son Sen. Sen. Sometimes special meetings were Des réunions spéciales with only a qui ne réunissaient que attendees. quelques participants and étaient parfois, organi parfois organi organisées à intervalles irréguliers. B. Means B. of communication. Les moyens de communication. Paragraph 90. Paragraph 90. Based on reports Au from lower ranking officers des to their des superiors. Subalternes. Directives des from superiors des superiors to subordinates. Et des demandes d'informations qui ont pu être retrouvées. that were discovered, among other evidence. It appears that Il apparaît the main inter que les principales communications or inter entre individus ou entre bureaux was by letter, se faisaient par lettre, telegram, par télégramme et par messager. Official communication also took place in meetings les communications officielles se faisaient aussi dans le cadre de réunions organisées à chaque niveau administratif well ainsi que sous Penh. forme de rassemblements plus larges à Phnom Penh. En général, to such official meetings les invitations pour de telles réunions officielles étaient by messenger portées par or des telegram. messagers ou transmises par télégramme. Furthermore, the Par CPK disseminated a number of charities de directives and political education material throughout the country. Dans l'ensemble du pays. Such material was matériel sent from the center, le centre to lower administrative ranks. Lower ranks qui, would, in turn, tour, disseminate the material among the population, de la population in the zones, dans les zones and les sectors. Letters. Les lettres. Paragraph 91. Paragraph 91. Letters were les sent from senior CPK leaders, dirigeants, such as comme Pol Pot, Pol Pot Nun Chia, Nun Chia Kyu Sampon et Yang Sari. Letters were reportedly Elles delivered through messengers par des messagers aux secrétaires de zone et de secteur. 
one of the telegrams sent from the central zone envoyé par la zone centrale from north zone indicates that letters were sometimes carried in que les lettres person étaient parfois by high officials par des cadres de rang plus élevé secretary Kepok himself Kepok qui était secrétaire de zone messengers le messager paragraph 92 paragraph 92 Messengers were L'utilisation des messagers était privilégiée and pour porter les rapports from the et ou télégrammes de l'unité de radiotélégraphie or au ministère ou encore lorsqu'il s'agissait de communiquer au sujet des arrestations. Within the different zones, messengers carried correspondence by hand on bicycles and motorcycles. Citation. Messengers were very Les messagers portaient la correspondance en main propre, en bicyclette ou en motocyclette. Les messagers étaient très occupés et ne passaient que très peu de temps dans chaque endroit avant de retourner à leur lieu d'affectation. Les messagers n'étaient pas limités à une liaison, mais effectuaient toutes les liaisons desservies par leur station. Fin de citation. One witness states that Un témoin rapporte messengers from que les messagers de l'échelon national utilisaient un hors-bord pour faire le voyage dans le secteur autonome 505 Telegram de communication. Paragraph 93. Les télégrammes. Paragraphe 93. After the fall of Phnom Penh in 1975, the central telegram unit that had operated in the liberated areas was moved to Phnom Penh. dans les zones libérées fut transféré à Phnom Penh. About 40 children were recruited from the provinces and were taught the basic working techniques of telegram, telegram codage, dactylographie, etc. Coding. Typing, etc. As well as Ainsi sometimes que parfois French le français et l'anglais. On 9th October 1975, the standing le committee decided on the functioning of the le comité permanent arrêta la procédure de fonctionnement de l'unité de Telegram. Paragraph 94. The telegram unit, Cette unité, which was divided into qui two sections, deux sections, one responsible for transmitting de and receiving et de the telegram, des telegrammes, and the other for the encoding and decoding, avait pour nom was code codenamed K18, K18 and was located in Phnom Penh. Elle était située à Phnom Penh dans l'ancienne ambassade des États-Unis. Now the fishery administration. De nos jours, l'administration des pêches. Office K18. Le bureau K18 se composait d'un groupe de communications externes, with redacted, dirigé par Caviardi, and an external communication des communications externes, redacted, dirigé par Caviardi. Approximately 20 to Entre 30 persons et 30 personnes travaillaient dans chaque groupe. Subsequent chairman Les of the chefs unit de were l'unité de Telegram furent successivement also mentioned as deputy chief également cité en qualité de chef adjoint in 1979, et 1979 redacted Caviardi. <laughs> Paragraph 95. Within the zones, a telegram unit consisted of a telegram coder, Dans les zones, les a unités des télégrammes se composaient d'un codeur, d'un expéditeur ou télégraphiste, ainsi que d'un dactylographe ou secrétaire. Paragraph 96. Paragraph 96. 
Les messages sortant du centre étaient d'abord envoyés à l'unité de codage des télégrammes qui était située au bureau même du centre du parti, K1, afin d'être codé en chiffres. Puis, le message encodé était transmis au groupe des télégraphistes à K18 qui le transmettait à ses destinataires où il était décodé en texte ordinaire. Les télégrammes envoyés par les zones arrivaient à K18 où le groupe de dactylographie les mettait par écrit. The encoded message Puis, le message was encodé then sent to K1 était envoyé à K1 aux fins de décodage and et de transmission to au the cadre du parti party qui cadre. en était le destinataire. Incoming telegrams were Les télégrammes reçus étaient transmis à d'autres cadres sur décision Pol de Pol Pot et de ses collaborateurs, staff. lesquels recevait copie copies de tous les messages. messages. Where the word La position was attributed du terme « document » sur un message this implied that signifiait qu'il devait in être conservé aux archives du décodeur du télégramme. Copies of the coded and the text versions les of the telegram copies de la version codée et de, de la version texte des télégrammes devaient être conservées six mois avant d'être brûlées. Paragraph 97. Les noms de codes de destinataires ci après étaient fréquemment utilisés dans les télégrammes. Grand Uncle for Paul Port. Homme. Pour Pot, Grand Uncle Noon, Om for Noon pour Nuncia, Grand Uncle Van Om for Van ou Van Grand avec Uncle deux N pour, pour Yangsari, Om Frère Haim Vorn pour Vorn Vet, Frère Hem pour Kyo Sampan, Bang qui a respecté pour Pol Pot, K3 pour Kim le bureau de Kyo Sampan et de Nuncia, et K1 pour le bureau de Pol Pot. Paragraph 98. Paragraph 98. The number 8 Plusieurs témoins ont indiqué que le numéro 870 était le numéro de code du centre. Chat a précisé à cet égard Pol Pot signed documents que by Pol Pot signait 870. The word M870 Des témoins ont indiqué que le mot M870 était le numéro de code du bureau du comité central ou, de façon interchangeable, celui de Nuncia et de Pol Pot. Le terme « comité 870 » renvoyé au comité central. D'après Doik, Any facts or letter Toute with the name communication Paul, mentionnant Paul 870, 870 or ou office 870 était Pol Pot. destiné à Pol Pot. Political and educational Les documents material. politiques et le matériel éducatif. Print media. La presse écrite. Paragraph 99. Paragraphe 99. The revolutionary flag les standards and rev révolutionnaires et la jeunesse révolutionnaire étaient les magazines de propagande les plus importants du PCK et reflétaient les vues des hauts dirigeants du parti et notamment les vues du comité permanent. Même s'il existait d'autres magazines durant le régime, They were produced in Ils étaient office réalisés au bureau K25 par le ministère de la Propagande. From April 1975 Depuis avril 1975 et jusqu'à son arrestation en 1977, le ministre de la Propagande était Hunim. Following his arrest, 
Après son arrestation, Yunya dirigea ce ministère. Paragraphe 100. Paragraphe 100. Révolutionnaire flag. L'étendard révolutionnaire était une revue confidentielle clandestine avant 1975 et resta la publication officielle du parti à l'époque du Kampuchea démocratique. Paragraphe 101. The revolutionary flag and the revolutionary youth magazines were a propaganda tool used to reflect the party policy on a monthly basis. Only party members had access to the magazines themselves. And they were used to educate political and military cadres. Les cadres, tant politiques que militaires. They had to study Ils the magazine, la revue, disseminate its policies to those under their charge, and then implement de them. Subordonner et de les appliquer. They also had to attend study sessions on them. Ils étaient aussi tenus de participer à des sessions d'études sur les principes énoncés dans la revue. Quant à la jeunesse révolutionnaire, elle était distribuée aux membres de la Ligue de la jeunesse. Paragraphe Toute la communication publique du régime était influencée par les revues précitées. Ainsi, les émissions de radio en reprenaient les articles. Copies of revolutionary flag were found in S21 and at surrounding houses. Des exemplaires de révolutionnaire furent retrouvés à S21 et dans les maisons alentours. The team self stated that he used revolutionary flag for information on the general policy line of the party. He used the revolutionary flag for information on the general policy line of the party. Evidence also suggests that the magazines were received by 870 offices, as well as being disseminated abroad to the Cambodian embassy in China. Paragraph 103. Paragraph 103. The magazines were also used for teaching purposes, in particular by Nunchia and Sari. More general study sessions were held to rally the people and called for the youth for gentlemen and women to join the revolution. According to some witnesses, the young men and women were encouraged to join the revolution. According to some witnesses, the young men and women were encouraged to join the revolution. According to some witnesses, the young men and women were encouraged to join the revolution. According to some witnesses, the young men and women were encouraged to join the revolution. According to some witnesses, the young men and women were encouraged to join the revolution. According to some witnesses, the young men and women were encouraged to join the revolution. Et pour un ennemi. Fin citation. Et l'un des principaux messages véhiculés était que tout opposant au parti devait être considéré comme un ennemi. Paragraphe 104. Paragraphe 104. A witness states that in one incident, leaflets that were published at K25 were dropped from planes in the east zone and contained allegations against Sao Pim and appealed to the people to stay calm. And the population appealed to the people to stay calm. The population to stay calm. The population to stay calm. The population to stay calm. Le cinéma et la photographie, filming. Le parti avait une politique de cinéma draconienne. Des équipes de tournage furent créées pour montrer la réussite de la classe paysanne et diffuser les directives auxquelles il fallait se conformer. With this aim, films crews were established and clear directions were given. What we should shoot. We must capture the movement of building up the country, country defense, especially building up of countries rural areas. We suit on films of the activities from start to finish. 
Paragraph Nous tournons des films de leur activité du matin au soir. Fin de citation. Filming was Paragraphe seen 106. as an important way to Tourner involve the public était considéré in the comme un moyen important d'associer la population à la politique du parti, comme cela a été expliqué à l'occasion d'une réunion de travail tenue le 1er juin 1976. Citation. Matter. En général, tourner des films the est quelque chose really d'important. Demanded. La population est vraiment demandeuse lorsqu'elle voit la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui, elle est heureuse car c'est son chef dœuvre qu'on lui donne à voir et c'est sa propre histoire qui est dépasse. Fin de citation. Paragraphe 107. La photographie comparée au cinéma passait pour être secondaire et la seule recommandation était de prendre des photos des cérémonies officielles ou des hôtes étrangers à des fins documentaires. Il y avait une section de photographie et de cinéma à l'école technique soviétique qui était sous la tutelle du ministère de la Propagande. La radio. Paragraphe 108. Les dirigeants voyaient dans la radio le principal moyen de répandre les idées révolutionnaires au sein de la population. Dans cette perspective, des directives étaient données sur la façon d'interviewer la population dans les zones et d'annoncer les nouvelles. Ainsi que Chinese sur le contenu des autres programmes, des spécialistes chinois étaient consultés pour la mise en place technique de la radiodiffusion. Paragraphe 109. Paragraph 109. Prior to 1975, the Avant 1975, le PCK avait une district. station de radio mobile dans le district de Stung Trang. Les chansons And étaient enregistrées à Stung Trang avant d'être envoyées dans la station principale Hanoi, du Funk à Hanoï, which was headed qui était dirigée by par Tirit. Le travail the technical work was by the étant effectué the par les technique étant effectué par les Vietnamis. L'unité de radio mobile qui était en place pendant la période de diffusion de Phnom Penh. L'unité de radio mobile qui était en place et diffusée normalement pendant l'évacuation de la population de Phnom Penh fut ensuite And transférée dans la capitale et elle devint alors la seule dans le pays. Paragraphe 110. Paragraphe 110. Le ministère de la Propagande disposait d'une équipe de rédacteurs, d'intervieweurs, de présentateurs, de censeurs et d'éditeurs. Les émissions diffusaient des informations internationales tirées des radios étrangères et des informations nationales diffusées par le ministère et consistant pour l'essentiel à faire l'éloge des coopératives rurales et des réalisations du régime, a expliqué la ligne du parti, a présenté les discours des dirigeants, a parlé de la défense du pays, en un mot, a éduqué la population. Paragraphe 111. Les informations étaient aussi tirées des radios vietnamiennes, chinoises, laotiennes et thaïlandaises. Aucune information attaquant le régime du Kampuchea démocratique n'était diffusée. Il y avait aussi des émissions en anglais et en vietnamien. Des émissions en thaï étaient également prévues. Un programme spécial destiné aux Khmer du Vietnam, nommé par le PCK Kampuchea Krom, diffusait des informations sur le conflit frontalier khmer vietnamien sur le déplacement des Khmer Krom à Phnom Den au Cambodge et sur leur persécution présumée par les Vietnamiens. Paragraphe 112 Les aveux des prisonniers de guerre vietnamiens interrogés à S21 étaient diffusés à la radio. 
in an attempt to show that the Vietnamese had entered the Cambodian territory. One witness states that when the prisoners of war were interrogated in the battlefield, and the tape interviews were sent to the radio for broadcast, étaient ensuite envoyés à la radio aux fins de diffusion. Roles and functions. Membership of the Central and Standing Committees. Role and functions. Paragraph 869. Membres du Comité Central et du Comité Permanent. Paragraph 869. During the CPK regime, Nguyen Chia was a full vice member of the CPK Central Committee. Nguyen Chia had assumed the role of Central Committee Deputy Secretary since 1960. Was confirmed in this role in 1963. Et l'a occupé pendant toute la durée du régime. Though he clearly assumed this role during the whole period, he was only identified publicly as being the head of the Central Committee 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 of the Paragraph 870. As Central Committee Deputy Secretary, Nguyen Chi was second in command in the party structure and was known as Brother Number Two and Pol Pot's right hand man. As a full rights member of the Central Committee. Nguyen Chi could consider and discuss and join in the decision making. With regards to all matters, concerning all questions, Dutch states that Nunchi was responsible for implementing decisions made by Pol Pot. One senior B. Wang Kadre, redacted, explains that Pol Pot could not make a decision alone. Tandis que explains that Pol Pot could not make a decision alone. Nunchi states in an interview conducted after the CPK regime that everyone worked together. Voici ce qu'a dit Nunchiya lors d'une interview réalisée après la chute du régime du PCK. We made ours. Tout le monde travaillait ensemble. In another interview, however, Nunchi states, "Pol Pot was the party secretary." Citation. I was just the party secretary, and sometimes I had no influence. Paragraph 71. Nunchi was also a full branch member of the standing committee of the CPK. Nunchi was also a full branch member of the standing committee of the CPK. The CPK party statute suggests that, as the secretary and the deputy secretary of a small party organ or branch, ou branche Such as the des petites tailles, tels que le comité Pol permanent, Pol Pot et Pol Pot et Nunchia étaient responsables de la direction opérationnelle entre les réunions du comité permanent. Of the 19 surviving Sur standing committee meetings, committee minutes, qui ont survécu, only 15 of which contained records of attendance, contiennent he is listed as having attended 14. Il est noté it is therefore dans 14 eux. likely that Il est donc probable he attended numerous, à de if not all autres, the meetings. Voire à toutes les réunions. According to Kiu Sampan, the standing committee convened every seven to ten days, and even more regularly in emergencies. During these meetings, Nunchi gave opinions, guidelines, and instructions. When Pol Pot was not il present, it appears that Nunchi led the standing committee meetings. 
paragraph 82 lasting five to six days with leading cadres from various zones, sectors or district. district committees. Approximately 20 cadres would attend these meetings. He also met regularly outside of Phnom Penh with zoned and autonomous sector leaders. He met regularly outside of Phnom Penh during the dirigeants of the zones and sectors, autonomous, in particular at the occasion of their congress. Thank you, Mr. President. President, thank you, Mr. Doty Parry. The President. Thank you, Mr. Doty Parry. The time is now appropriate for a break. The time is now appropriate for a break. We will have a 20-minute break. We will mark a pause. Une vingtaine de minutes. Return. Defense Council, you may proceed. La défense a présent la parole. Thank Maître you, Mr. Merci, Monsieur le Président. Madame, Messieurs les juges, bonjour. Mon client, Monsieur Yensari, souhaite renoncer à son droit de participer à l'audience pour toute la journée d'aujourd'hui. Il demande à assister à l'audience non pas dans le prétoire, mais depuis la cellule temporaire, et ce, en raison de son état de santé. Having heard the request made by the accused Yangsari through the Defense of Yangsari to waive his rights to participate directly in the proceeding and to follow it, in the waiting room downstairs due to his health. Depuis la cellule temporaire, en raison de son état de santé, la Chambre considère que l'audience d'aujourd'hui est réservée aux allégations pesant contre l'accusé. Dans les faits de cette deuxième portion du dossier 002 1 Is a must. La Chambre considère fondamental que l'accusé soit présent, et c'est pourquoi la demande est rejetée. That is the request for this morning proceeding. Cette demande. For that reason, the trial chamber requires Mr. Yangsari to be present. During the read-out by the greffier, the portions of the allegations regarding the second segment of case 002-001 be now adjourned. All rise, says the greffier. Please, will you be seated?